हल बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें बताना है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं ऑप्शन ए क्रोमेट आई एन एस स्क्वायर पेनर ऑप्शन बी डाई क्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट्स ऑप्शन सी द ग्रीन मैग्नेट आई एन एस डाई मैग्नेटिक ऑप्शन डी द ग्रीन के टू एम एन ओ फोर डिसप्रोपोर्शन इन न्यूट्रन एंड एसिडिक मीडियम टू गिव पर मैगनेट विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आइनिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीजेस ये ऑप्शन ई दिया हुआ है ठीक है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बोलो ऑप्शन ए बी सी डी ओनली ऑप्शन बी ए डी ई ओनली ऑप्शन सी बी डी ई ओनली ऑप्शन डी ई बी सी ओनली ठीक है की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑक्सोन ऑफ मेटल्स सबसे पहले हमारे पास क्रोमेट आयन बोला है क्रोमेट आयन है सी आर ओ फोर टू नेगेटिव ठीक है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स प्लस फोर इन टू माइनस टू इक्व टू माइनस टू एक्स इज इक्व टू प्लस सिक्स ठीक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता चल गई इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होती है हमारे पास हो जाएगी आर्गन 3d5 4s1 राइट छह इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो गई आर्गन जैसी राइट डी ऑर्बिटल हमारा वेकेंट हो गया ठीक है अब इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा एस डी थ्री राइट और इसका जो स्ट्रक्चर आ जाएगा क्या आ जाएगा टेट्रा हेट्रिक इसका जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा टेट्राइडल ना कि स्क्वायर पेन यानी ऑप्शन ए इनकरेक्ट है जिसके वजह से हमारे पास ऑप्शन बी और इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जिसमें ए डी ई ओनली और ए बी सी ओनली दिया हुआ है ये ऑप्शंस अपने आप गलत हो गए ठीक है फिर डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर फ्रॉम क्रोमेट्स ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास करेक्ट है डाइक्रोमेट क्या होता है डाइक्रोमेट इज सी नेगेटिव ये डाइक्रोमेट जो है वो क्रोमेट से ही बनता है सी आर ओ फोर टू माइनस से ही बनता है डाइक्रोमेट से क्रोमेट और क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाया जा सकता है बाय चेंजिंग द पीएच ठीक है तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है ठीक फिर द ग्रीन मैग्नेट आयन इज डाया मैग्नेटिक मैग्नेट आयन क्या होता है मैग्नेट आयन इज एम एन ओ फोर टू माइनस राइट इसमें एम एन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगी एक्स प्लस फोर इन टू माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस टू क्या आ जाएगा माइनस टू प्लस एट यानी प्लस सिक्स हाइट मैग्नीसी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है क्या होती है वो होती है आर्गन थ्री डी फाइव फोर एस टू हाइट एम एन प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा आर्गन थ्री डी वन थ्री डी वन ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अनपेड इलेक्ट्रॉन है इस वजह से ही हमारे पास पैरा मैग्नेटिक होगा ना कि डाया मैग्नेटिक ठीक है ऑप्शन सी गलत हो जाएगा फिर आया ऑप्शन डी द डार्क ग्रीन कलर के टू एम एन ओ फोर डिसप्रोपोर्स नीड्स इन न्यूट्रल एसिडिक मीडियम टू गिव पर मैग्नेट ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जो हमारे पास के टू एम एन ओ फोर होता है वो न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में क्या दे देता है हमें पर मैगनेट आयन दे देता है ठीक है नेक्स्ट है ऑप्शन ई विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांसिशन मेटल आयनिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स डिक्रीजेस ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि देखो जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा राइट right, जैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा क्या होगा साइज ऑफ किट आयन छोटा हो जाएगा साइज ऑफ किटाइन क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा राइट जितने ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले होंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा होगा जिसकी वजह से साइज ऑफ किटाइन डिक्रीज हो जाएगा राइट साइज ऑफ किटाइन अगर डिक्रीज हो जाएगा उसकी जो पोलराइजिंग पावर है उसकी जो पोलराइजिंग पावर है राइट 
राइट तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचने की जो पावर है उसके टाइन की वो ज़्यादा हो जाएगी हमें पता है फिजांस रूल के अकॉर्डिंग जितना छोटा के टाइन होता है उसकी उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है ठीक है जितना छोटा के टाइन उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा और वहाँ पे जो कैटाइन और नाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो उनके बीच में ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो हमारा कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा ना कि आयनिक कैरेक्टर यानी कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा पोलराइजिंग पावर के इंक्रीज होने से राइट पोलराइजिंग पावर के इंक्रीज होने से हमारे पास जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा ठीक है और जो आयनी कैरेक्टर होगा ऑक्साइड्स का एनी कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स विल डिक्रीज ऑप्शन ई करेक्ट होता है ठीक है तो बी डी ई करेक्ट है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी विल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप यू डिस्टर्ड थैंक यू ऑल द वेरी